স্টুডেন্টস তোমাদের অনেকের লেন্স মেকার ফর্মুলা নিয়ে অনেক অসুবিধা থাকে তোমরা অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছো অনেকে হোয়াটসঅ্যাপেও জানিয়েছো টেলিগ্রাম গ্রুপেও বলছো যে লেন্স মেকার ফর্মুলা নিয়ে মহা সমস্যা সেটা কি করে প্রুভ করতে হয় এবং সেটার কি কি অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা দেখে কীরকম প্রবলেম দিতে পারে সেই সব নিয়েই আজকে আমি এই ক্লাসটা করলাম তবে একটু দুঃখের কথা যে আমি ক্লাসটা তোমাদের বোর্ডে এভাবে দাঁড়িয়ে নিতে পারিনি কারণ একটা সমস্যা বহুদিন ধরে আমাকে জ্বালাচ্ছে তোমরা অনেকে জানো হয়তো আমার স্পাইনে একটা চোট রয়েছে তার জন্য ডাক্তার বড়ুয়া বলেছেন যে আমি যেন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না পড়াই তো অনেকক্ষণ দাঁড়াতে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাচ্ছে তাই সেভাবে দাঁড়িয়ে আমি ক্লাসটা নিতে পারিনি তবে হ্যাঁ ক্লাসটার একটা নোটস আমি তৈরি করেছি সেই নোটসটার উপর বেস করে আমি এই গোটা ক্লাসটা নিয়েছি তোমাদের এবং সেই নোটের পিডিএফটাও আমি কিন্তু এই ভিডিওরই ডিসক্রিপশনে একটা গুগল ড্রাইভের লিঙ্কের মাধ্যমে আমি শেয়ার করেছি ওকে তো আশা করি ক্লাসটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে আমাকে হয়তো ভিডিওতে তখন দেখা যাবে না আর একটু কনসেন্ট্রেশন রেখো আর নোটসও তুমি পেয়ে যাবে ওকে তো আশা করি খুব ভালো ক্লাস হতে চলেছে এবং তোমাদের এটা খুব ফ্রুটফুল হবে ওকে চলো আর সময় নষ্ট করবো না ক্লাসটা শুরু করা যাক রেডি স্টুডেন্টস আজকে লেন্স মেকার ফর্মুলা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ক্লাসটার পরে এই ফর্মুলা নিয়ে তোমাদের আর কোনো সংশয় থাকবে না এটা আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি স্টুডেন্টস প্রথমে আমরা দেখে নেবো লেন্স মেকার ফর্মুলাটা কী করে আমাদের প্রুভ করতে হবে অর্থাৎ একটা লেন্সের ফর্মুলা লেন্সের ফর্মুলা তো প্রথমে আমরা সবার আগে যে ফর্মুলাটাকে ইউজ করবো সেটা হচ্ছে দেখো রিফ্র্যাকশান অন কার্ভ সারফেস ফর্মুলা এই রিফ্র্যাকশান অন কার্ভ সারফেসের যে ফর্মুলাটা রয়েছে বন্ধুরা এই ফর্মুলাটা আমরা এর আগের ক্লাসে শিখেছি এই ফর্মুলাতে আমাদের জাস্ট ফর্মুলাটার জাস্ট যেটা আমাদের ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং কোনটা কি আনতে হবে ওকে যেমন এখানে মিউ ওয়ান রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের একটা মিডিয়াম থেকে মিউ টু রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের একটা মিডিয়ামে আলো যাচ্ছে দেখো মিউ ওয়ান থেকে মিউ টু রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের মাধ্যমে আলো যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ইমেজ আর অবজেক্টের ডিস্টেন্স ভি আর ইউ আমি এখানে দেখিয়েছি দেখো এখানে ইমেজ দেখো ইমেজ আর ই অবজেক্ট ডিস্টেন্স ভি আর ইউ দেখানো আছে এবার মধ্যে রিলেশানস কি মিউ টু বাই ভি ইজ ইকুয়াল মিউ ওয়ান বাই ইউ অর্থাৎ যেখানে আলো যাচ্ছে যেখানে আলো যাচ্ছে ওকে সেইটার প্রিফারেটিভ ইন্ডেক্স মিউ টু এটা প্রথমে ঠিক আছে মিউ টু বাই ভি যেখানে আলো যাচ্ছে সেইটা বাই ভি যেখান থেকে আলো আসছে সেটা বাই ইউ এবং যথারীতি আমরা মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই আর করলাম ক্লিয়ার এরপর আমরা এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করতে চলেছি লেন্স বানানোর ফর্মুলাতে তো আমরা একটা লেন্স এঁকে নিয়েছি এখানে দেখো আমরা লেন্স রয়েছে লেন্সের দুটো তল এই একটা তল এই এক এই তলের যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এই তলের রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটাকে আমরা ধরে নিলাম আর ওয়ান এই যখন লিখে দেখো রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অফ সারফেস ওয়ান ওকে দেখো আমরা লিখেছি সারফেস কোনটা সারফেস ওয়ান কোনটা সারফেস টু আমরা কিন্তু এখানে লিখে দিয়েছি ওকে আর রেডিয়াস অফ কার্ভেচার অফ দিস সারফেস দ্যাট ইস সারফেস টু হচ্ছে আর টু এগুলো আমরা সব ধরে নিচ্ছি এবং কোনটা কি সেটা আমরা কিন্তু এইখানে দেখো আলো পুরোটাই কিন্তু লিখে রেখেছি পরীক্ষার খাতায় তোমরা এইভাবে লিখবে ওকে তো যথারীতি আমরা এবার করতে চলেছি প্রথম সারফেস যে ফার্স্ট সারফেস যেটা এই সারফেস হচ্ছে এটা প্রথম সারফেস এই সারফেসে যখন রিফ্র্যাকশান হচ্ছে তখন আমরা ফর্মুলাটাকে কীভাবে লিখবো তুমি খেয়াল করে দেখো এই সারফেসের এই দিকটায় রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স কার মিউ ওয়ান আবার এই সারফেসেরই এই সারফেসেরই এই দিকে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে গোটাটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বললাম এই পুরো জায়গাটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে গিয়ে মিউ টু ঠিক আমরা প্রথমে কিন্তু এইটা এইভাবেই ভাববো এই গোটাটাই মিউ ওয়ান আছে গোটাটাই এই সরি গোটাটাই মিউ টু আছে আমরা কিন্তু প্রথমে এইভাবেই ভাবো অর্থাৎ আলো কি হচ্ছে আলো এই মিউ ওয়ান থেকে মিউ টুতে ঢুকছে এটাই আমরা কিন্তু ধরবো ওকে তাহলে ফর্মুলাটা কী হবে খুব ইজি ফর্মুলা হবে আলো যেখানে যাচ্ছে মিউ টু বাই ভি ওয়ান যেমন শিখেছি একটু আগে বাই যেখানে গেল মিউ ওয়ান বাই ইউ ফিজিক্যাল টু মিউ টু বাই মিউ ওয়ান বাই আর এবার ভি ওয়ান লিখলাম খেয়াল রাখো ভি ওয়ান কেন লিখলাম একটু দেখে নিই তো স্টুডেন্টস দেখো প্রথমবার যখন এই সার্ভিসে রিফ্রেকশান হলো তার ফলে ইমেজ যেখানে তৈরি হয়েছে দেখো এখানে ইমেজ তৈরি হয়েছে এই ডিসটেন্স হচ্ছে ভি ওয়ান সেই জন্যই আমরা ইমেজের জায়গায় লিখেছি ভি ওয়ান ওকে ওকে বেশ আশা করি বুঝতে পারলে কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই গোটা জায়গাটার রিফ্রেক্টিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে মিউ টু এবং আমাদের যে ইমেজ তৈরি হচ্ছে সেটা এখানে হয়েছে এবং তার ডিসটেন্স এইখান থেকে হচ্ছে ভি ওয়ান ক্লিয়ার বেশ এবার ব্যাপারটা কী হয়েছে বন্ধুরা ব্যাপারটা বুঝতে হবে এরপরে
এর জন্য আলো আবার একবার বেঁকে গেছে এবং আলটিমেটলি আলোটা এখানে এসে মিট করেছে অর্থাৎ ফাইনাল যে ইমেজ ডিস্টেন্স এটা কিন্তু এইটা ভি ওকে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এইখানে যে একটা প্রথমে ইমেজ তৈরি হওয়ার কথা ছিল সেই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাচ্ছে বা সেই পয়েন্টটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই যে সার্ফেস সেকেন্ড সার্ফেস এই সেকেন্ড সার্ফেসের জন্য সেটা একটা অবজেক্ট এবং অবভিয়াসলি সেটা একটা ভার্চুয়াল অবজেক্ট ওকে অর্থাৎ সেকেন্ড সার্ফেসে যখন আমরা ফর্মুলাটা লিখব সেকেন্ড সার্ফেস মানে কি সেকেন্ড সার্ফেস হচ্ছে ডিস সার্ফেস সেকেন্ড সার্ফেসে যখন ফর্মুলাটা লিখবো তখন আমাদের মনে করতে হবে যে আলোটা অ্যাকচুয়ালি মিউ টু থেকে এই দিকের সার্ভেটিভ ইন্ডেক্স হচ্ছে মিউ টু ওকে তখন আলোটা আমরা ধরে নেবো যে মিউ টু থেকে আলো যাচ্ছে কোথায় এখানে মিউ ওয়ান বাইরে রিফ্লেক্ট ইন্ডেক্সটা করে মিউ ওয়ান ধরেছে ওকে তাহলে আলো যাচ্ছে কোথায় মিউ ওয়ান তাহলে ফর্মুলাটা ক্লিকব মিউ ওয়ান বাই আলো এখানে গেল তো আলটিমেটলি এই এই যে সার্ফেসটা এই সার্ফেস থেকে এখন এটাকে এটাকে আমার গোটা সার্ফেস ধরতে হবে ওকে বোঝা যাচ্ছে আশা করি তো এখান থেকে আলো যাচ্ছে ভি এই এই মিউ ওয়ানে যাচ্ছে অর্থাৎ ফর্মুলাটা আমরা সেকেন্ড বার যখন লিখবো কোথা থেকে আলো আসছে কোথায় আলো যাচ্ছে মিউ ওয়ানে যাচ্ছে মিউ ওয়ান বাই ভি ভি মানে ইমেজ ডিস্টেন্স দেখো এইটা এখানে ফাইনাল ইমেজ হয়েছে মিউ ওয়ান বাই ভি মাইনাস মিউ টু বাই ভি ওয়ান মিউ টু মানে কি কোথা থেকে আলো আসছে মিউ টু থেকে আলো আছে মিউ টু থেকে আলো আসছে এখান থেকে আলো আসছে তো ঠিক আছে মিউ টু বাই লিখবো মিউ টু বাই ভি ওয়ান ভি ওয়ান তো হবে কারণ সেক্ষেত্রে অবজেক্ট তো এখন এইটা এতে তো এখন অবজেক্ট হয়ে গেছে রাইট বেশ তাহলে আমরা ফর্মুলাটা যথারীতি লিখে ফেললাম দেখো আমরা কী লিখলাম ফর্মুলা ফর্ম দুটো ফর্মুলা দুটো ফর্মুলা আমরা এইভাবে লিখেছি দেখো এইটা একটা ফর্মুলা আর এটা একটা ফর্মুলা দুটো সার্ফেসের রিফ্রাকশানের জন্য ফর্মুলা দুটো লিখে ফেলেছি লিখে কিছুই না এবার এই দুটোকে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি অ্যাডিং বলে লেখা যায় অ্যাডিং ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যাড করবো আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি দেখো এই জায়গাটা পেয়ে যাচ্ছি তার মধ্যে এই পোর্শনটা দেখো ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ এটা মানে তো লেন্সের ফোকাল লেন্স তাই না তাহলে ফর্মুলা কী দেখছে মিউ ওয়ান বাই এফ ইজিকাল টু মিউ টু মাইনাস মিউ ওয়ান বাই মাইনাস ইন্ডো প্যারেন্সেস আর ওয়ান বাই আর টু সরি ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ফর্মুলা এবার যদি এই বাইরের মিডিয়ামটা যদি আমরা এয়ার ধরে নিই তাহলে মিউ ওয়ান ইজিকাল টু বসাবো ওকে আর ভিতরের মিডিয়ামটা আমরা ধরে নিচ্ছি রিফ্রেটিভ ইন্ডেস হচ্ছে মিউ মিউ টুর জায়গায় আমরা মিউ বসাচ্ছি তাহলে ফর্মুলাটা সুন্দর ফর্মুলা আমাদের আসছে সেক্ষেত্রে ফর্মুলা কী দাঁড়াচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমরা ফর্মুলা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে মিউ টুর জায়গায় মিউ বসাচ্ছ মিউ ওয়ানের জায়গায় ওয়ান বসাচ্ছ রাইট তাহলে ফর্মুলাটা আসছে কি ওয়ান বাই এফ ইজিকাল টু মিউ মাইনাস ওয়ান ইন দ্য প্যারেন্থেসিস ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর ওকে তো ফাইনালি আমরা কিন্তু লেন্স মেকার ফর্মুলা ডিরাইভ করলাম ডেরিভেশানটা কিন্তু যেভাবে করেছি ঠিক এইভাবে পরীক্ষার সময় তোমরা করবে ওকে তো স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে লেন্স মেকার ফর্মুলাটা কী করে প্রুভ করতে হয় ওকে তো নেক্সট আমরা চলে যাব লেন্স মেকার ফর্মুলার কিছু অ্যাপ্লিকেশনসে আমরা দেখে নিই দেখো এখানে হেডিং দেওয়া আছে লেন্স মেকার ফর্মুলা ফর ডিফারেন্ট লেন্সেস বা ভেরিয়াস লেন্সেস এখানে প্রথমে আমরা একটা ফর্মুলা ফর ইউনিফর্ম বাই কনভেক্স লেন্স একটা সুন্দর বাই কনভেক্স লেন্স বলতে বোঝা যাচ্ছে এই দিকের কার্ভের চার্টটাও যেরকম এই দিকের কার্ভের চার্টটাও এই দিকের কার্ভের চার্টটাও প্রায় এরকম সেরকম অর্থাৎ তুমি যদি এই এটার যদি রেডিয়াস আর হয় তাহলে এটারও রেডিয়াস হচ্ছে আর ওকে এইকে বলা হয় ইউনিফর্ম বাই কনভেক্স লেন্স তো এইটার আমরা ফোকাল লেন্থ ক্যালকুলেট করবো দেখা যাক তো স্টুডেন্টস আমরা লেন্স মেকার ফর্মুলাটা লিখে নিয়ে আগে লেন্স মেকার ফর্মুলা লিখে নিয়েছি এই যে এখানে লেন্স মেকার ফর্মুলা লিখেছি তাহলে এখানে খেয়াল করো যখন আমরা এই মিউ মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এই তো ফর্মুলা আমাদের দেখো এই যে ফর্মুলাটা ওয়ান বাই ফিস এগুলো মিউ মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু তো এখানে আর ওয়ান মানে কি আর ওয়ান মানে আর কিছুই না আর ওয়ান মানে ফার্স্ট সার্ভেসটাই দেখতে পাচ্ছ এই সার্ভেসটা এই সার্ভেসের রেডিয়াস অফ কার্ভেচারটাকে বলবো আর ওয়ান যথারীতি এই এই সার্ভেসের রেডিয়াস অফ কার্ভেচার মেজার হবে কোথা থেকে অবশ্যই সার্ফেস এইখান থেকে এইভাবে মেজার হবে তাই না এটাই তো মেজার করার নিয়ম পোল থেকে মেজার করে এবার দেখো তোমার তো অবজেক্ট বাবা এই দিকে আছে তাই না তাহলে অবজেক্ট থেকে আলো কোন দিকে যাচ্ছে এই দিকেই যাচ্ছে তোমার আলোর দিকে মেজারমেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ আর ওয়ানটা হবে পজিটিভ আমরা সেটাই লিখেছি খেয়াল করে দেখো দেখো আর ওয়ানটা পজিটিভ লিখেছি এবং এটাকে আর ধরেছি আর ওয়ান সমান প্লাস আর আচ্ছা আর টু কী হবে আর টু ওয়ানের সেকেন্ড সার্ফেস সেকেন্ড সার্ফেসের কার্ব রেডিয়াসটা কোন দিকে দেখো তো সার্ফেস থেকে মেজার হবে এই দিকে খেয়াল করে আলো কিন্তু এই দিকে যাচ্ছে আর তুমি
দেখো বসিয়ে দিয়েছি এইসব এরকম বই যাবে বসিয়ে দেওয়ার ফলে পেয়ে যাচ্ছি ভি মাইনাস ওয়ান টু টু বাই আর ওকে তাহলে ফর্মুলাটা কি দেখালো ওয়ান বাই ফিজিক্যাল টু এইটা আচ্ছা এখান থেকে আমরা ফোকালে অনেসে বার করে দিতে পারবো ফোকালে হচ্ছে আর বাই টু ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ তুমি মিউ জানলে পারে আর রেডিস অফ কালো কালো পিছিয়ে জানলে পারে তোমরা অনায়াসে ফোকাল লেন বার করতে পারবে বাই কনভেক্স লেন্সের ওকে নেক্সট আমরা চলে আসছি আর একটা আর ধরনের লেন্স তার নাম হচ্ছে দেখো ফর্মুলা ফর প্ল্যান ও কনভেক্স অর্থাৎ একদিকটা প্লেন থাকবে একদিকটা কনভেক্স থাকবে কি বলে প্ল্যান ও কনভেক্স লেন্স তো এর কী করে বার করবো আমাদের ফোকালটাতে এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট সার্ফেস ফার্স্ট সার্ফেসের যে রেডিয়াস অফ কার্বেজার সেটা সেটা দেখো এদিকেই মেজার হবে ওকে সেটা প্লাস হবে পজিটিভ হবে অর্থাৎ আরও অনেক জায়গায় প্লাস আর লিখবো আর সেকেন্ড সার্ফেস হচ্ছে খেয়াল করে দেখো এই দেখো সেকেন্ড সার্ফেস এর তো কোনো রেডিস অফ কার্বেচার নেই মানে নেই মানে রেডিস অফ কার্বেচার ইনফিনিটি কারণ এর কার্বেচার নেই তাহলে রেডিস অফ কার্বেচার হচ্ছে ইনফিনিটি এবং সেটা এদিকে মেজার হবে অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি যথারীতি আমরা আর ওয়ানের জায়গায় আর এবং আর টু জায়গায় মাইনাস ইনফিনিটি বসিয়ে দিলাম খেয়াল করো বসিয়ে দেওয়ার পর আমরা কী পেলাম এ দেখো ওয়ান বাই ফিজিক হলো মিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর অর্থাৎ এখানে ফোকাল লেন পেয়ে যাচ্ছি আমরা আর বাই মিউ মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ যে আর আর মিউ জানলে তুমি কিন্তু ফোকাল লেন পেয়ে যাচ্ছ এই লেসটা তাহলে এই ধরনের লেন্সের আশা করি তোমরা ফোকাল লেন কী করে বের করতে হয় জেনে গেলে ক্লিয়ার বেস নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ফর্মুলা ফর ইউনিফর্ম বাই কনভে কনকেপ লেন্স ইউনিফর্ম বাই কনকেপ লেন্স মানে এরকম দু দিকটাই একই রকমের কনকেপ লেন্স আছে তো এইবার ফার্স্ট সার্ভে দেখতে হচ্ছে এটা এবং এর রেডিয়াস অফ কার্বেচার কিন্তু এবার খেয়াল করে দেখো এদিকে আলো তো তার উল্টো দিকে মেজার করছি মানে আর ওয়ান ইজিক্যাল টু মাইনাস আর হবে আর টু ইজিক্যাল টু কিন্তু এবার প্লাস আর হবে ওকে আর টু ইজিক্যাল টু যে আর টু মানে এদিকটা বা এদিক থেকে এদিকে মেজার করবে সেটা তো আলো দিকেই মেজার হচ্ছে অর্থাৎ প্লাস হবে তো যত যদি আর ওয়ানের জায়গায় আমরা মাইনাস আর আর টু জায়গায় প্লাস আর বসিয়ে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এরকম কি পেয়ে যাচ্ছিলাম দেখো মাইনাস টু ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর অর্থাৎ এখানে দেখো ফোকাল লেন্থ কিন্তু নেগেটিভ বেরোয়ে গেলো অর্থাৎ কনকেপ লেন্স হলে পারে কিন্তু ফোকাল লেন্সটা নেগেটিভ হয় আর কনভেক্স লেন্স হলে ফোকাল লেন্থ কী হয় দেখো কনভেক্স লেন্সে ফোকাল লেন্থ পজিটিভ এসছে না হ্যাঁ এই তো এই জন্যই কিন্তু ফোকাল লেন্থগুলোকে আমরা এইভাবে ধরি নেক্সট আমরা চলে যাব আর একটা ফর্মুলায় এবার আমরা দেখে নেবো সানগ্লাস যেটা হয় সানগ্লাসের কি হয় সানগ্লাসের যে গ্লাসটা আমরা ইউজ করি সেই গ্লাসের প্রথম সার্ফেসের যে কার্বেচার রেডিস অফ কার্বেচার সেকেন্ড সার্ফেসেরও যা রেডিস অফ কার্বেচার সেই দুটো রেডিস অফ কার্বেচার সেম হয় ঠিক আছে সেই 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 দুটো রেডিস অফ কার্বেচার সেম হওয়ার জন্য হয় কি কি হবে তাহলে সেম যদি হয়ে যায় মানে আর ওয়ান ইজিক্যাল টু আর আর টু ইজিক্যাল টু আর যদি দুটোই আর হয়ে যায় তাহলে আমাদের কী হবে তাহলে যদি ফোকাল লেন্থ কী বেরোবে খেয়াল করে ওয়ান বাই এ ফিজিক্যাল টু দেখো জিরো বেরোচ্ছে তাহলে এই ফিজিক্যাল টু কী হচ্ছে ইনফিনিটি অর্থাৎ ফোকাল লেন্থ হয়ে যাচ্ছে ইনফিনিটি ফোকাল লেন্থ ইনফিনিটি হলে পাওয়ার কী হবে দেখো পাওয়ারের ফর্মটা তোমার সকলেই জানো পি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ এসআই সিস্টেমে আর হান্ড্রেড বাই এফ হচ্ছে সিজিএস সিস্টেমে যাতে এসআই সিস্টেমই ধরা যাক তাহলে দেখা যাচ্ছে পি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ এটা করলে পরে আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে পাওয়ার কিন্তু জিরো আসছে অর্থাৎ সানগ্লাস ড্রেসেস যারা আসে সানগ্লাসেসের পাওয়ার কিন্তু জিরো হয় আর প্যারালাল যদি গ্লাস গ্লাস স্ল্যাব হয় প্যারালাল গ্লাস স্ল্যাব দেখো এখানেও কিন্তু রেডিস অফ কার্বেচার একদম সেম আছে অর্থাৎ দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু রেডিস অফ কার্বেচার বুঝতেই পারছো ইনফাইনাইট ওকে কার্বেচার নেই কিন্তু রেডিস অফ কার্বেচার ইনফাইনাইট হয়ে বসে আছে অর্থাৎ এখানেও কিন্তু কোনো রকম ফোকাল লেন্থ এর ফোকাল লেন্থ ইনফিনিটি এখানেও হবে এবং ওই পাওয়ারও কিন্তু জিরো হবে ওকে বেশ আশা করি বুঝতে পারলো পারা গেল নেক্সট আমরা আসছি ফোকাল লেন্থ অফ আ কনভেক্স লেন্স ওকে ফোকাল লেন্থ অফ এ কনকে কনভেক্স লেন্স ফোর সেমি ইন এয়ার হোয়াট উইল বি ইন দ্য হোয়াট উইল বি দ্য ফোকাল লেন্থ আন্ডার ওয়াটার জলের তলায় ফোকাল লেন্থ কী হবে এটা খুব মানে নাম করা একটা অঙ্ক ওকে তো কী করে করতে হবে আমরা এখানে বুঝতেই পারছো এখানে ভ্যারি করছি কি তো লেন্স তো তুমি এটা এখন এই লেন্সটা যদি তুমি জলের তলায় ডুবিয়ে দাও তাহলে এই কার্বেচারগুলো কি কোনো চেঞ্জ আসবে তেবড়ে তুলে যাবে কি যাবে না কার্বেচারের চেঞ্জ আসবে না তাহলে অর্থাৎ আর এর কোনো চেঞ্জ এখানে আসবে না বাই কনভেক্স যেহেতু বলেছি ইউনিফর্ম তাই আমরা এই ফর্মুলাটাকেই ধরবো এখন তুমি একটু দেখলে ইউনিফর্ম বাই কনভেক্স লেন্সের এই ফর্মুলাটাই হয় ফোকাল লেন্থের এখানে আনচেঞ্জ থাকবে আর তাহলে চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে মিউ রিফ্ল্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা চেঞ্জ হবে কেন হবে প্রথমে যখন এয়ারের মধ্যে থাকছে তখন গ্লাসের মধ্যে আলো ঢুকছে এয়ার থেকে তাই না তাহলে এয়ারের রেসপেক্টে এয়ারের রেসপেক্টে গ্লাসের ফোকাল লেন্থ দেখো এইভাবে লিখেছে মিউ এ জি মিউ এ জি এয়ারের রেসপেক্টে গ্লাসের ফোকাল লেন্স এই সরি রিফ্ল্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এয়ারের রেসপে
এই ব্যাটগুলো দেখো নাইন বাই এইট এসছে প্লাস এই নাইন বাই এইট ব্যাটগুলো এখানে বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের রেশিও ছিল সেভেন বাই ফোর অর্থাৎ জলের আমাদের রিফ্রেন্টিভ ইনডেক্স হবে ফোর ইন্টু এয়ারের এই সরি জলের এর ফোকাল লেন্থ হবে ফোর ইন্টু এয়ারের ফোকাল লেন্থ এয়ারে যা ফোকাল লেন্থ তার চার গুণ অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে চার সেমি যদি হয়ে থাকে তাহলে জলের মধ্যে সেটা হয়ে যাবে ষোলো সেমি অর্থাৎ জলের মধ্যে ফোকাল লেন্থ কিন্তু রাইজ করে যায় ওকে তো স্টুডেন্টস নেক্সট আমরা করছি দেখো প্রবলেম লেন্স ইজ ডিভাইডেড একবার ভার্টিক্যালি ডিভাইড করবো একবার হরিয়েন্টালি ডিভাইড করবো প্রথম ভার্টিক্যালি ডিভাইড করেছি লেন্সটাকে তো স্টুডেন্টস যখন আমি লেন্সটাকে এমনি যখন লেন্স ছিল এইটা তখন এই ফোকাল লেন্থ তোমরা জানো এই ফর্মুলা এই যে ফিজিক্যালটি তোমরা জানো টু ইন্টু মিউ মাইনাস ওয়ান বাই আর তবে এখানে কীভাবে এসছে সেটাও লিখে দেওয়া আছে ওকে এই যদি আমি ভেঙে দিই তাহলে কী হবে ভেঙে দিলে এই ফার্স্ট সার্ভিসের যে রেডিয়াস অফ কার্বেজ আছে সেটা তো আরই রয়েছে এই এটা জায়গায় আরই বসাবো কিন্তু সেকেন্ড সার্ভিসের যে রেডিয়াস রেডিয়াস অফ কার্বেজ আছে সেটা জায়গায় আমি কী বসবো এটা ইনফিনিটি বসাবো এটাও বসিয়েছি তাই না তো যথারীতি এটা বসাতে মাত্রই আমাদের চলে আসছে ওয়ান বাই এফ ড্যাস ফিজিক্যাল টু এই টুটার এখানে আসলো না এখানে টু ছিল এই টুটার এখানে আসেনি শুধুমাত্র মি মাইনাস ওয়ান বাই আর তাহলে বুঝতে পারছি এই দুটোকে যদি কম্পেয়ার করো তাই না তো দেখো কম্পেয়ার করি ওয়ান বাই এফ ফিজিক্যাল টু এইখানটায় টু ছিল ঠিক আছে টু বাদ দিয়ে এই টুকু জায়গায় তুমি কি বসাবে তো এই টুকু জায়গায় তুমি বসিয়ে দিতে পারো এই যে ওয়ান বাই এফ ড্যাস বসিয়ে দাও তাই না তো যথারীতি তুমি এই ওয়ান বাই এফ ড্যাস্টের ভ্যালুটা এখানে তুমি বসিয়ে দেবে টুটা থাকলো এখানে তাহলে কী ধরনের টু ওয়ান বাই এফ ড্যাস ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই এফ ওকে তো আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এফ ড্যাস ইজিক্যাল টু টু এফ অর্থাৎ ফোকাল লেন্থ কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে যদি তুমি এই সাইড ভার্টিক্যালি হাফ করো তাহলে ফোকাল লেন্থ হয়ে যাবে ডাবল ওকে নেক্সট পেজে আমরা চলে যাব নেক্সট পেজে যেটা আছে বন্ধুরা নেক্সট পেজে এবার দেখায় হরিজেন্টালি যদি ফোকাল লেন্থকে ডিভাইড করো তাহলে কী হবে হরিজেন্টালি ফোকাল লেন্থকে যদি ডিভাইড করো খেয়াল করে রাখো এই কার্বেচার এই কার্বেচার কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না রিফ্রেন্টিভ ইন্ডেক্স তো চেঞ্জ হচ্ছে না সেটাও চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে কী করতে ফোকাল লেন্থ চেঞ্জ হবে যা ছিল তাই থাকবে অর্থাৎ এখানে যদি ফোকাল লেন্থ এফ হয়ে থাকে এটাও ফোকাল লেন্থ এফই হবে কারণ ফোকাল লেন্থ তো ডিপেন্ড করে তুমি জানো ফোকাল লেন্থের ফর্মুলা কী ফোকাল লেন্থের ফর্মুলা হচ্ছে মি মাইনাস ওয়ান এইটা এই তো ফোকাল লেন্থের ফর্মুলা ইউনি ফর্মুলা পরে তাহলে এখানে যদি আমি এইভাবে অর্ধেক করি এইভাবে যদি অর্ধেক করি তাহলে তো তোমার রেডি সব কার্বেচার যা ছিল রেডি সব কার্বেচার চেঞ্জ হচ্ছে না তোমার কার্বেচার তো এই কার্বেচারই থাকছে তাই না এই কার্বেচারই থাকছে মিউ তো এটা গ্লাস গ্লাসই আছে তো কেন চেঞ্জ হতে যাবে ফোকাল লেন্থ কিছুতেই চেঞ্জ হবে না ওকে তো স্টুডেন্টস আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা বুঝলে নেক্সট আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা দেখিনি এখানে হচ্ছে ফোকাল লেন্থ অফ এ বাই কনভেক্স লেন্স সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার ফর রেড কালার হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু ফর ব্লু কালার অর্থাৎ এই যে ফোকাল লেন্থ বেরোলো একটা লেন্সের সেটা রেড কালারে বের হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স তাহলে ব্লু কালারের কত বেরোবে এটা অংশ এখানে ব্লু কালার আর রেড রেড কালার আর ব্লু কালারের কিন্তু রিফ্রেড ইন্ডেক্স এখানে বলে দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি শুনুন আমরা চলে যাই ফোকাল আমাদের সেই ফর্মুলা ওয়ান বাই এ ফিজিক্যাল টু বাই টু ইন্টু মিউ আর মাইনাস ওয়ান বাই আর এখানে দেখো রেড কালার নিয়েছি তাই এখানে মিউ আর রেড রেডের জন্য আমাকে রিফ্রেডিভ ইন্ডেক্সটাকে লিখতে হয়েছে রেড কালারের জন্য রেডের জন্য আমাকে রিফ্রেডিভ ইন্ডেক্সটা আমাকে লিখতে হয়েছে ওকে হয়ে গেল আবার যখন আমি ব্লু কালার নেবো দেখো ব্লু কালার যখন নিচ্ছি তখন ব্লু এর জন্য রিফ্রেডিভ ইন্ডেক্সটাকে আমাকে লিখতে হয়েছে ঠিক আছে এবার এই দুটো ফর্মুলা লিখে আমরা জাস্ট এটাকে রেশু নিয়ে নেবো ক্লিয়ার ওকে তো ওয়ান বাই টু যখনই করবো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই ইউজে ওকে তো যথারীতি ভ্যালুগুলো বসাতে পাচ্ছি পয়েন্ট সিক্স ফোর বাই পয়েন্ট সিক্স সিক্স বা সিক্সটি ফোর বাই সিক্সটি সিক্স ক্লিয়ার তাহলে এফ বিগ আসবে এফ আর ইন্টু এটা তো এফ আর তো সিক্স পয়েন্ট সিক্স বলাই ছিল বন্ধুরা ওকে তো সিক্সটি সিক্স আর সিক্স পয়েন্ট সিক্স যদি কাটো তাহলে পয়েন্ট ওয়ান সিক্সটি ফোর ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন ওকে তো এইভাবে আমরা পেয়ে গেলাম এর ফোকাল লেন্থ হয়ে যাবে সিক্স পয়েন্ট ফোর সেভেন তো এই ব্যাপারটাকে আমরা একটু ছবি এঁকেও দেখেছি এখানে দেখো যখন রেড কালার যখন পড়ছে ওকে রেড কালার যখন পড়ছে তার রিফ্রেন্ট ইন্ডেক্স তো কম একটু দূরে গিয়ে যাচ্ছে মিট করছে অর্থাৎ কম মাগছে আর ব্লু কালার যখন পড়ছে তার রিফ্রেন্ট ইন্ডেক্স বেশি অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি বেঁকে যাবে তাই কাছে পড়ে যাচ্ছে তাহলে ব্লু কালারের ফোকাল লেন্থ কিন্তু কম দেখা যাচ্ছে ওকে তো এইভাবে এটা আমরা ছবি এঁকে দেখে নিতে পারি ওকে তো নেক্সট আমরা চলে যাব যে ফর্মুলাটা সেটা খুব মারাত্মক একটা অঙ্ক সেটা দেখো কী করেছি আমরা একটা লেন্স রয়েছে এখানে লেন্সটাকে দেখো ঠিক চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে দেখো এটা চার ভাগে ভাগ করা হচ্ছে এই এই এইভাবে লেন্সটাকে এইভাবে
ওকে এবং অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে তুমি গোটা নোটটার একটা পিডিএফ কপি পেয়ে যাবে যার গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক আমি দেওয়া দিয়ে রাখবো সেটা তুমি ক্লিক করে এই নোটটাও তোমরা কালেক্ট করে নিতে পারবে ওকে স্টুডেন্টস টাটা দেখা হচ্ছে নেক্সট ক